वेलकम टू कलीम मैथ्स चानल वीडियो सिक्त क्लास चाप्टर फोर बेसिकल जोमेट्रिकल ऐडिया अंदर एक्सइज वन लाइन प्रॉब्लम साल्वेदा फस्ट क्वेश्चन जॉन द पाइंट गिवेन बिलो नेम द लाइन सेगेंट सो फारम इन द फिगर इक टू रोमन प्रॉब्लम इच्छा इकड़ पाइंट मैं फस्ट जॉन चेयल तरवा लाइन सेगेंट अभी इंडकेट इक लाइन सेगेंट अंटे इट ए पार्ट आफ् लाइन विच हेव टू एंड पाइंट अंडफिनेट लेंथ अंत लाइन सेगेंट की टू एंड पाइंट्स उठाई फर् एग्जापल इक एंड बी आर दी एंड पाइंट्स अलग वाट मध्य डेफिनेट लेंथ उन्मा फिस्ड लेंत सो फस्ट मैं पाइंट जॉन चे इ बी नैक्स्ट बी टू सी नैक्स्ट सी टू एआर ए टू सी अलग सैकंड फिगर चूस्ते पी टू क्यू द्यू टू आर् दर् then s to t and finally t to p so ikkada manam first roman problem ki line segments ela indicate cheyalante ab line segment ab line segment ni mari ee vidhanga indicate chestamu next bc is the second line segment next ac or ca is the third line segment alle coming to second roman problem manaku first line segment p P to Q. Next Q R. Third line segment R S. Next fourth line segment S T. Final का fifth line segment T P R P T and last question. Second question. Name the following from the figure. इकड़ मानो को को figure इच्छा रो. अंदर इकड फोर रोमन प्रॉब्लम अड़गर फस्ट वन एनी फाइव पाइंट्स इकर् अबर्व चे ए पाइंट ईज ए मार्क आफ पोजिशन विच हाज नो ले ब्रेड हईट थिक अंत पाइंट की लेंत यानी ब्रेड यानी थिक हईट यानी उड़ो सो इक अबर्व फिगर ए बी सी डी ओ अंत दी थिडाट तो मैं इंडकेटे सो इक मन टोटल फाइव पाइंट उ फिगर सो अवे एम बी नैक्स्ट सी डी अंड कमिंग टू सैकंड वन एनी फाइव लाइन सेगेंट्स सो मैं आलरे फस्ट प्रॉब्लम में चूसा लाइन सेगेंट्स इकड अदे विधा रास्ते फस्ट लाइन सेगेंट ए बी नैक्स्ट बीसी सीडी डीए आ तरवा इंदो ओ अं मिड पाइंट ओ नी एदा की लाइन सेगेंट मन फर् एग्जापल ओए यानी ओबी ओसी ओडी इंदो एदेक मन को टोटल फाइव लाइन सेगेंट्स अदाई सो फस्ट वन एबी नैक्स्ट बीसी लाइन सेगेंट नैक्स्ट सीडी डीए नीड़ी ओए अष्ट ओए लाइन से सो टोटल फाइव लाइन सेगेंट्स वाई नैक्स्ट कमिंग टू थर्ड वन एनी थ्री रेस सो रे इज ए पाइंट आफ् लाइन विच हाज वन पाइंट अंड अदर डैरक्षन ईज एंड अंत रे के अंटे पाइंट उ जस्ट लैक लाइन सेगेंट एंड पाइंट उ बट अदर सैड एंड पाइंट अने अटी रे अटार सो इक मनमेंटे वन आफ द एग्जापल ओसी इक इन फिस्ड पाइंट बट सी अने ऐरो मार्क तो इंडकेटेस्ता सो दिन मीन ए दाखान एंड पाइंट अने सो रे मन विधा इंडकेट ओसी अंत इक ऐरो मार्क वन सैडे उ इंकोक सैड उ लाइन सेगेंट रे वेपला उड़ा सो ओसी इज़ वन आफ द रे अदे विधा ओए इंकोटे अवच्छ ओए इज़ द सैकंड वन एंड द लास्ट वन ओबी आर् ओडी एदी ओबी इज़ द थर्ड रे कमिंग टू फोर्थ वन एनी टू लाइन अ लाइन इज ए सैट आफ इनफिनी पाइंट इट हाज नो एंड पाइंट इट्स लेंथ इज इनफिनी अंत लाइन की डिस्टन अने फिस्ड डिस्टन अने प्लस लाइन इनफिनी नंबर आफ् पाइंट्स उठाई सो इक क्वेश्चन मैं अबजर्व एसी इज़ वन आफ द लाइन ला ट्रीट सो लाइन इंडकेशन रेपला मैं ऐरो प्ले चेयर अंत एंड पाइंट रेपला उड़वनी मीन अलग इंकोटी बी टू डी दीकड़ बीट बीडीज अनदर लाइन 
సో లైన్ని మనం ఈ విధంగా ఇండికేట్ చేయొచ్చు దానికి ఫిక్స్డ్ లెంత్ అనేది ఉండదు కమింగ్ టు థర్డ్ క్వశ్చన్ హౌ మెనీ లైన్స్ కెన్ బి డ్రాన్ త్రూ ఇందులో ఫస్ట్ రోమన్ వన్ పాయింట్ అంటే ఒక పాయింట్ నుంచి మనం ఎన్ని లైన్స్ డ్రా చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఒక పాయింట్ తీసుకున్నాను దీని నుంచి మెనీ లైన్స్ వీ కెన్ డ్రా అంటే ఇన్ఫినిట్ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ మనం డ్రా చేయొచ్చు సో ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ మెనీ లైన్స్ ఆర్ ఇన్ఫినిట్ లైన్స్ నెక్స్ట్ సెకండ్ రోమన్ ప్రాబ్లం టూ డిస్టింక్ట్ పాయింట్స్ అంటే టూ పాయింట్స్ మధ్యలో మనం ఎన్ని లైన్స్ డ్రా చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ టూ పాయింట్స్ తీసుకున్నాం మనం ఎన్ని లైన్స్ డ్రా చేసాం ఓన్లీ సింగిల్ లైన్ మాత్రమే డ్రా చేసాం సో సెకండ్ ఆన్సర్ ఈజ్ వన్ లైన్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఫోర్త్ ప్రాబ్లం విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ హ్యాజ్ ఎ డెఫినెట్ లెంత్ సో ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ లైన్ మనం ఇంతకుముందు సెకండ్ ప్రాబ్లంలో చూసాము లైన్కి డెఫినెట్ లెంత్ అనేది ఉండదు కాబట్టి ఫస్ట్ ఆన్సర్ నో సెకండ్ వన్ పాయింట్ పాయింట్కి కూడా అసలు నో హైట్ ఓకే బ్రెడ్త్ విడుత్ థిక్నెస్ ఇలాంటివి ఏవి ఉండవు కాబట్టి దీనికి కూడా ఆన్సర్ నో వస్తుంది కమింగ్ టు థర్డ్ వన్ లైన్ సెగ్మెంట్ సో లైన్ సెగ్మెంట్ అనేది ప్ర ఇట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ బిట్వీన్ టూ పాయింట్స్ విచ్ హ్యాస్ డెఫినెట్ లెంత్ కాబట్టి ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఎస్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఫోర్త్ వన్ రే రేలో ఒక పాయింట్ అనేది ఫిక్స్డ్ ఉంటుంది బట్ అవతలి వైపు మాత్రం ఎండ్లెస్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇది కూడా డెఫినెట్ లెంత్ ఉండదు కాబట్టి ఆన్సర్ ఈజ్ నో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఫిఫ్త్ వన్ హౌ మెనీ ఎండ్ పాయింట్స్ డూ ది ఫాలోయింగ్ హ్యావ్ సో ఫస్ట్ వన్ లైన్ సెగ్మెంట్ సో ఒక లైన్ సెగ్మెంట్ తీసుకుంటే దానికి ఎన్ని ఎండ్ పాయింట్స్ ఉంటాయని అడుగుతున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక టూ పాయింట్స్ ఇండికేట్ చేస్తున్న ఏబి సో దీనికి ఎండ్ ఎండ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయంటే టూ ఎండ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి సో ఆన్సర్ ఈజ్ టూ ఒకటి ఏ ఒకటి బి ఈ ఎగ్జాంపుల్లో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు సెకండ్ వన్ రే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సి టు డి మధ్యలో ఒక రే డ్రా చేస్తున్నాను టూ పాయింట్స్ తీసుకొని సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే డీకి అనేది ఎండ్ అనేది ఉండదు బట్ పాయింట్ సి అనేది ఎండ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఓన్లీ వన్ ఎండ్ పాయింట్ మాత్రమే ఉంటుంది లెఫ్ట్ సైడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కాబట్టి ఒక రేకి ఎన్ని ఎండ్ పాయింట్స్ ఉంటాయంటే వన్ నెక్స్ట్ లైన్ థర్డ్ వన్ సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈఎఫ్ అనే ఒక లైన్ని డ్రా చేస్తున్నాను సో ఈ లైన్కి ఎన్ని ఎండ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి సో ఇవి రెండు ఎండ్ లేదు అంటే రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఎండ్ అనేది ఉండదు కాబట్టి డెఫినెట్ లెంత్ ఉండదు కాబట్టి ఇక్కడ అడిగిన క్వశ్చన్ ప్రకారం ఎన్ని ఎండ్ పాయింట్స్ ఉంటాయంటే ఇక్కడ అసలు ఎండ్ పాయింట్స్ అనేవి ఉండవు కాబట్టి ఇక్కడ ఆన్సర్ జీరో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు సిక్స్త్ వన్ రైట్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఏ లైన్ హ్యాస్ నో ఎండ్ పాయింట్స్ ఒక లైన్కి ఎండ్ పాయింట్స్ అనేవి ఉండవు ఇక్కడే మనం చూసాం ఇక్కడ ఎండ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి జీరో అని రాసాం సో ఇక్కడ ఏ లైన్ హ్యాస్ నో ఎండ్ పాయింట్స్ అంటే ఇది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అనమాట కాబట్టి ఆన్సర్ ఈజ్ ట్రూ క్యాపిటల్ టీ నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ రే ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ లైన్ ఒక రే అనేది ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక లైన్ అనుకోండి ఇందులో ఏదో ఒక వైపు మీరు యారో మార్క్ తీసేసారు అనుకోండి అది ఏమవుతుంది రే అవుతుంది ఓకే సో కాబట్టి రే ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ లైన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ట్రూ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఈ లైన్ సెగ్మెంట్ హ్యాస్ నో డెఫినెట్ లెంత్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే ప్రీవియస్ ప్రాబ్లంలో ఫస్ట్ వన్ ఏబి అనేది టూ లైన్ సెగ్మెంట్స్ ఒక లైన్ సెగ్మెంట్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ బిట్వీన్ టూ పాయింట్స్ ఇక్కడ ఇచ్చిన దానిలో నో అని ఇచ్చారు డెఫినెట్ లెంత్ అనేది ఉండదు బట్ యాక్చువల్గా డెఫినెట్ లెంత్ అనేది ఉంటుంది అంటే టూ ఎండ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి లైన్ సెగ్మెంట్లో బట్ ఇక్కడ ఉండవు అన్నట్టు ఇచ్చారు కాబట్టి ఈ స్టేట్మెంట్ ఫాల్స్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఏ లైన్ సెగ్మెంట్ హ్యాస్ ఓన్లీ వన్ ఎండ్ పాయింట్ ఈ లైన్ సెగ్మెంట్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే రెండు వైపులో ఎండ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి బట్ ఇక్కడ ఇట్ హ్యాస్ ఓన్లీ వన్ ఎండ్ పాయింట్ అని అంటున్నారు ఇది యాక్చువల్గా రేకి వర్తిస్తుంది సో లైన్ సెగ్మెంట్ వర్తించదు కాబట్టి ఇది కూడా ఫాల్స్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఫిఫ్త్ వన్ వీ కెన్ డ్రా మెనీ లైన్స్ త్రూ ఏ పాయింట్ ఎస్ ఒక పాయింట్ నుంచి మనం ఇన్ఫినిట్ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ డ్రా చేయొచ్చు నెక్స్ట్ కమింగ్ టు సెవెంత్ వన్ డ్రా
లైన్ డ్రా చేస్తున్నాను ఏ టు ఏ టు బి అని సో ఈ లైన్లో ఎక్కడైనా మనం ఒక పాయింట్ ఏదైనా ఈ ప్లేస్లో ఇండికేట్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ లైన్ పాసింగ్ త్రూ ఆర్ అంటే ఒక లైన్ ఆర్ ద్వారా పాస్ అవుతున్నట్టు మనం ఇండికేట్ చేయాలి సో దిస్ ఈజ్ అ ఆన్సర్ సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ దిస్ ఛానల్